హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి నేను చాలా బాగున్నాను సో ఇవాళ ఈ శారీ లాంగ్ ఫ్రాక్ కుడుతున్నాను సో ఇది వచ్చేసి మా మదర్ శారీ అండి చాలా స్వీట్ మెమోరీస్ శారీ అండ్ ఇది లైనింగ్ సో ఈ లైనింగ్ యూజ్ చేస్తూ నేను లాంగ్ ఫ్రాక్ కుడుతున్నాను బాక్స్ పెటల్స్తో నేను ఆల్రెడీ బాక్స్ పెటల్ ఎలా కుట్టాలనే చూపించాను సో ఇది వచ్చేసి టీషర్ట్ అండి టీషర్ట్ మెజర్మెంట్స్తో లాంగ్ ఫ్రాక్ మెజర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను సో లాంగ్ ఫ్రాక్ కింద లెంత్ ఎంత కావాలో అది మన ఇష్టము సో ఇది వచ్చేసి బాడీ పార్ట్ పైన ఫస్ట్ దీన్ని నీట్గా ఇలా సెర్చ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ కింద మీద అవుతుంది అందుకని దీన్ని మంచి నీట్గా సెట్ చేసేసి ఫోల్డ్ చేసేసి దీన్ని సెట్ చేసుకోవాలి మంచిగా నీట్గా ఇప్పుడు ఏదైతే లైనింగ్ ఉందో ఆ లైనింగ్ కట్ తీసుకున్నాను సో నేను ఫస్ట్ లైనింగ్ కట్ చేస్తాను కాబట్టి నేను లైనింగ్నే ప్రిఫర్ చేస్తాను ఫస్ట్ కటింగ్కి సో ఇది లెంత్ వచ్చేసి మామూలు మన టీషర్ట్ లెంత్ లాంగ్ పొడుగు చాలా ఉంటుంది నాకు ఇంత అవసరం లేదు సో ఎంత కావాలంటే థర్టీన్ ఇంచెస్ చాలు థర్టీన్ ఇంచెస్ వరకు ఇలా పెట్టేసి మార్క్ చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా థర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసేసి ఇప్పుడు మనకు జస్ట్ ఇంతే కావాలి దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకుందాం ఇంత ఇంత ఉంటే చర్ సరిపోతుంది మనకు సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఎంత ఉందో అంతే మనం ఇక్కడ సెట్ చేసేసుకుందాం క్లాత్ని ఈ విధంగా సో ఈ విధంగా సెట్ చేసేసి మార్క్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ లైన్ నేను చిన్న చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలకు కాబట్టి ఇంత లైనింగ్ అవసరం ఉండదు సో ఎంత కావాలో అంతవరకు ఫోల్డ్ చేసేసి క్లాత్ని సేవ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా సెట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈ క్లాత్ ఏదైతే మనం ఫోల్డ్ చేస్తామో ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుండి ఈ విధంగా సెట్ చేస్తూ ఇలా పెట్టేసి మార్క్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇది వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ టీషర్ట్ అండి మా అమ్మాయికి సో అందుకని నేను దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఎలా ఉందో అలాగే తీసుకుంటున్నాను సో ఎగ్జాక్ట్ ఎంత ముందు మార్క్ అక్కడి వరకు మార్క్ చేసుకోవాలి చంక రౌండ్ చంక రౌండ్ దగ్గర కూడా విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి తర్వాత షోల్డర్ షోల్డర్ ఆల్సో సేమ్ షోల్డర్ కూడా మార్క్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ ఓన్లీ సో అందుకని ఇక్కడ చాలా బ్యాక్ నీకు రౌండ్ ఎంత కావాలంటే నేను మరింత షార్ట్ పెట్టను కొంచెం లెంత్ పెంచి ఈ విధంగా ఎంత కావాలంటే అంతవరకు లెంత్ ఇలా పెంచేసి మార్క్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు బ్యాక్ రౌండ్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ ఈ మార్కింగ్స్ మనకు స్టార్టింగ్లో ఉంటే చాలు ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ బ్యాక్ నెక్ రావడానికి బాక్స్ చేసుకోవాలి బాక్సెస్ ఇస్ ఎ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ బాక్స్ చేశాక దీన్ని మనం ఒక షేప్ ఇప్పుడు నేను రౌండ్ షేప్ వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే ఇంకే ఏ డిజైన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా సో బ్యాక్ రౌండ్ వచ్చేసింది చంక రౌండ్ రావడానికి కూడా మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఇది బాక్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ సింపుల్ వే కూడా ఏ అక్కడ తప్పు జరగనే జరగదు సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది చంక రౌండ్ కూడా వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ చంక రౌండ్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చిందా లేదా అనేది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే నాకు యాక్చువల్లీ చంక రౌండ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ టోటల్ రౌండ్ వచ్చేసి సో రౌండ్ వచ్చేసి టోటల్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇది వన్ సైడ్ కాబట్టి సిక్స్ వచ్చేస్తే మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కావాలంటే మీరు టీషర్ట్ని కూడా మార్క్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చేసి సైడ్ నేను టీషర్ట్ నాది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా వచ్చేసింది మన బ్యాక్ పార్ట్ ఓకే దాన్ని అండి మన బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసింది ఫుల్గా సో బ్యాక్ ఫ్రంట్ సేమ్ కాబట్టి నేను దీన్ని పెట్టే ఫ్రంట్ కూడా కట్ చేసేసుకుంటాను సో ఇది ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది కదా 
సో ఫర్ ఫ్రంట్కి కూడా ఇలా మార్క్ చేసేసుకొని ఈ విధంగా మొత్తం మార్క్ చేసేసుకుంటే ఇది మన ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేసింది సో ఫ్రంట్ పార్ట్ చంక దగ్గర డీప్ తీసుకోవాలి కదా సో డీప్ తీసేసుకోవాలి ఈ విధంగా డీప్ తీసేసుకొని కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నేను బ్యాక్ ఫ్రంట్ నెక్ రౌండ్ సేమ్ పెట్టాను ఇప్పుడు మనం దీన్ని కూడా కట్ చేసేసాం సో నా ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు రెడీ అయిపోయాయండి సో దీనికి మనం స్టిచ్చింగ్ ఎలా తర్వాత చూపిస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఫోర్ లేయర్స్ రావాలి సో ఇది నా హ్యాండ్స్ సో దీని మెజర్మెంట్ చంక రౌండ్ ఎంత ఉంది మనకు సిక్స్ కావాలి కాబట్టి సిక్స్ ఉందో చూద్దాము ఈ విధంగా చూసి మీకు ఎంత కావాలంటే అది టీ షర్ట్ కి మామూలుగా లూజ్ గానే ఉంటుంది కదా సో దీని ఆఫ్ యాక్చువల్లీ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది నేను హాఫ్ ఇంచ్ తక్కువ చేసి తీసుకున్నాను సిక్స్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది నాకు సిక్స్ ఇంచెస్ అండ్ ఇది చేతి లూజ్ ఇది వచ్చేసి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ నైన్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది అండ్ కింద డౌన్ వచ్చేసరికి నేను మా అమ్మాయి చేతితో తీసుకున్న మెజర్మెంట్ అది వచ్చేసి వచ్చేస్తుంది ఫోర్ సో ఈ బార్డర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బార్డర్ని నేను మొత్తం హ్యాండ్కి పెట్టాలనుకుంటున్నాను సో బ్లూ కలర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను టోటలీగా టెన్ టెన్ వరకు టెన్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకుంటున్నాను టెన్ ఇంచెస్ వరకు సో బార్డర్ పెద్దగా ఉంది కదా అందుకని టెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర ఫస్ట్ మార్క్ చేసేసి మార్క్ చేసేసాను కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి చేతి ఇక్కడ టెన్ ఇంచెస్ వరకు మార్క్ చేసిన దగ్గర ఫస్ట్ వన్ ఇంచ్ స్ట్రైట్ గా ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు కింద డౌన్ వచ్చేసి మోక మోచేయి వరకు వస్తుంది కదా సో మోచేయి లూజ్ ఎంత ఉందో అది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఉంది సో దానికి హాఫ్ ఇంచ్గా దాన్ని ఆఫ్ చేసి నేను త్రీ అండ్ దగ్గర కొద్దిగా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను సో చేతి లూజు మోచేయి దగ్గర ఇప్పుడు చంక దగ్గర లూజ్ ఎంత ఉంది ఇది మనం చూసాం కదా ఇంతకుముందు సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలి ఎంత వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ ఉంది సో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ వరకు సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ కి మార్క్ చేసేసేయాలి సో ఈ డౌట్ ని ఈ డౌట్ ని కలుపుకోవాలి సో ఇక్కడ వన్ ఇంచెస్ మనం స్ట్రైట్ గా తీసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా డౌన్ లో చేసుకుంటూ షేప్ ఒక షేప్ ఇచ్చుకుంటూ కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది మీకు డౌట్ ఉందో ఉండొచ్చు వచ్చిందా లేదా అని సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకుంటే మనకు సిక్స్ ఇంచెస్ వచ్చిందా లేదా అని తెలిసిపోతుంది సో సిక్స్ ఇంచెస్ వచ్చేసింది ఇక ఈ డౌట్ని ఈ డౌట్ని కలిపేసుకుందా దీంట్లో కూడా నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకోలేదు జస్ట్ హ్యాండ్ మెజర్మెంట్ ఎలా ఉందో అలాగే తీసుకున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇది మార్క్ చేసిన తర్వాత నేను ఎక్స్ట్రా తీసుకు మార్క్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రా కూడా నేను ఇక్కడ సేమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకే తీసుకుంటున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు మార్క్ చేసేసి లైన్ చేసేసాను ఇప్పుడు దీన్ని కూడా కట్ చేసేసుకున్నాను సో నా రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రెండు కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఈ విధంగా వచ్చేసింది ఇవి ఫ్రంట్ బ్యాక్ పార్ట్స్ రెడీ అయిపోయాయి రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు బాక్స్ పెట్టే లెహంగా కోసం నేను తీసుకున్నాను టూ మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకున్నానండి సో టూ మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకున్నాను కదా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇదైతే మనం జాకెట్ కట్ చేస్తామో దాని మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచ్ సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ ఉంది కదా సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ ని నేను ఇందులో ఫస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాము సో మనకు ఎగ్జాక్ట్ గా మధ్యలో సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ లో త్రీ ఇంచెస్ తీసేస్తే వచ్చేది థర్టీన్ ఇంచెస్ వస్తుంది సో నేను థర్టీన్ అంటే నేను ఎక్స్ట్రా సైడ్ కి లా లెహంగాకి కూడా ఉండాలి కదా అందుకని లెహంగాకు వన్ ఇంచ్ తక్కువ చేసి వన్ ఇంచ్ టూ ఇంచెస్ తక్కువ చేసేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకుంటున్నాను సో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ మనము తీసుకోవాలి కదా 
సో మూ లేదు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మామూలుగా ఎంత కొలత వచ్చిందో అంత కొలతను ఇలా ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వరకు తీసుకొని ఎంత కొలత వచ్చిందో అంతవరకు త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువగా మనం క్లాత్ తీసుకోవాలి ఇది సో అది వచ్చేసి ఫార్టీ టూ వరకు వచ్చింది అనమాట సో బాక్స్ పెటల్స్కి ఏంటంటే క్లాత్ ఏ క్లాత్ నడుము సైజ్ ఏది ఉందో ఆ సైజుకి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ని త్రీ పార్ట్స్గా చేస్తే త్రీ టైమ్స్ ఎక్కువ చేయాలి సో అది వచ్చేసి ఫార్టీ టూ అవుతుంది అనమాట ఫార్టీ టూ లెంత్ పొడవు వెడల్పు మొత్తము ఫార్టీ టూ ఉండాలి సో నా క్లాత్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్టీ టూ ఉంది అండ్ ఇది వచ్చేసి లెంత్ కింద పొడవు వచ్చేసి నేను మార్క్ చేశాను కదా ఈ మార్కింగ్ వర్క్ ఉంటే చాలు ఇది ఎక్స్ట్రా దీన్ని కట్ చేసేస్తాను ఓకే అండి డాన్ ఇది వచ్చేసి మన లెహంగా క్లాత్ అండ్ ఇది ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ శారీలోకి వచ్చాము సో ఇది పళ్ళు పళ్ళు వచ్చేసి నేను జాకెట్కి పెడుతున్నాను కదా సో ఇందులో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ డిజైన్ ఉంది అండ్ ఈ డిజైన్ సో నేను వచ్చేసి ఈ మామిడి పిందల డిజైన్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఇదే రావడానికి క్లాత్ ముందు సరిపోతుందా లేదా అని ఇలా పెట్టి క్లాత్ని చెక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా సరిపోయింది అనుకుంటే ఇక మనం ఈ క్లాత్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా సరిపోయింది సో నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేసాను రెండు అండ్ హ్యాండ్స్కి వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా నాకు బార్డర్ కావాలి హ్యాండ్స్కి అనేసి సో ఈ బార్డర్ వచ్చేలాగా నాలుగు ఫోర్ లేయర్స్ తీసుకొని హ్యాండ్ ఎంత ఉందో అంత పెట్టేసి కట్ చేసేసుకోవాలి ఓకే డాన్ అండి ఇది వచ్చేసి బాక్స్ పెటల్స్ కోసం లెహంగా ఏదైతే మనం కుట్టాలో అది కూడా కట్ చేసేసాను అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లెహంగా వచ్చేసి మనము ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాము సో ఇది వచ్చేసే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంచెస్సే ఉంది సో ఇది ఏంటంటే ఇలా ఫోల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది షార్ట్ అయిపోతుంది లైనింగ్ అండ్ ఇది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఏమైందంటే ఆల్రెడీ దానికి ఫాల్ ఉంది సో నేను దీనికి ఫోల్డింగ్ ఏమి చేయను సో అది ఎలా ఉందో ఎగ్జాక్ట్ అలాగే ఉంటుంది ఓన్లీ ఫాల్ మా లైనింగ్ మాత్రమే ఫోల్డ్ అవుతుంది సో మనకు మైన్ ఫ్యాబ్రిక్ అన్నా ఫా లైనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది తక్కువ వస్తుంది సో అది కనిపించదు అలా వచ్చేస్తుంది సో ఫైనల్లీ మన జాకెట్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెహంగా మొత్తం కటింగ్ అయిపోయింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ గాయస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్